మన కథలోని రోమియో ఇదిగోండి ఈమె మన కార్తిక్ కి జూలియట్ శుభలక్ష్మి సారీ పేరు కూడా మోడర్న్ గా ఉండాలని ఐశ్వర్యాన్ని మార్చుకుంది మన కార్తిక్ ఒక జిమ్ కోచ్ ఏ హీరోకి సిక్స్ ప్యాక్ కావాలన్నా సరే ఈయనే పిలుస్తారు మన ఐశ్వర్య ఒక అరోస్టస్ ఒకటి పనిలో ఉండు లేదా మత్తులో ఉండు నువ్వు సూపర్ అన్న వస్తాను ఈయనే అండి కార్తిక్ ఏ నెగటివ్ అయినా పాజిటివ్ గా తీసుకునే ఒక క్యారెక్టర్ కానీ మన ఐశ్వర్య ఏంటమ్మా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తానని సకంలో దిగిపోయా నీ ఆటోలో కూర్చుంటే నేను ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాను కదా ఊరు బయట ఉన్న శ్మశానానికి వెళ్తాను నీ ఆటోలో కూర్చుంటే నాకు దెబ్బలు తగిలి నా అందం పోతుంది అందం పోతే ఉజ్జకం పోతుంది ఉజ్జకం పోతే జీతం పోతుంది ఇక ఎవడో నా మొహం కూడా చూడు పెళ్లి కాదయ్యా నా ఫ్యూచర్ నాశనం అవుతుంది అన్నిటిని నెగటివ్ గా తీసుకోవడమే మన ఐశ్వర్య క్యారెక్టర్ మగవాళ్ళు ఎలాగైనా బతికే వచ్చా కానీ ఆడపిల్లలే భయపడి భయపడి బతకాలి ఏంటి చూస్తున్నారు టిఆర్ ఏనండి కార్తిక్ కి రోల్ మోడల్ ప్రపంచంలో ఎవరైతే పెద్ద డబ్బు గల వాళ్ళో వాళ్లే మన ఐశ్వర్యకి రోల్ మోడల్స్ ఈ ఇద్దరి లైఫ్ లో జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తీసుకుని చేసింది ఈ రోమియో జూలియట్ తెలీదే పైలట్ కి ఎవరో ఫోన్ చేశారంట విఐపి వస్తున్నారంట ఏ కార్తీ ఎలా ఉన్నావు కలిసి బాగున్నా బాగున్నాను రా కూర్చో లేదన్నా నా సీట్ అక్కడ ఉంది అరే కూర్చోవయ్యా రామ్మా ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా తగ్గించడానికి చిట్కా చెప్పు కార్తీ డైలీ వాకింగ్ చేయండి ఒక గ్లాస్ ఇవ్వమ్మా సూపర్ అన్న ఎవరెవరికో హెల్ప్ చేస్తున్నావు నన్ను కూడా గమనించామంటే బాగుంటుంది అన్నా మీకు లేదా అన్న ఈజీగా చేసేద్దాం చాలా సంతోషం బాబు ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వీక్ కాల్ చేయండి ఐషు కుర్రాడు తిరిపోయాడు ఇంప్రెస్ ఇంప్రెస్ బెల్లు కుట్టాను కదా డోర్ తెరవడానికి ఇంత సేపా అయినా లోపల ఏం చేస్తున్నారే ఏం లేదు ఏం చేస్తున్నావే ఇంట్లో అలైన్స్ చూసావు నువ్వెంత అదృష్టవంతురా అలివో తెలుసా నీ లైఫ్ ని సెటిల్ చేయడానికి అమ్మా నాన్న ఎంత మంది ఉన్నారు చూడు నీ ఫ్యూచర్ కి ఏది మంచిదో కరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేస్తారు నీ లైఫ్ సేఫ్ కానీ నన్ను చూడు అన్ని నేనే చేసుకోవాలి ఏ నీకేం తక్కువే నువ్వు అలా తిరిగి చూస్తే చాలు వెయ్యి మంది నీ వెనకాల తిరుగుతారు ఊరుకోవే ఈరోజు ఫ్లైట్ లో ఒకడిని చూశాను అద్దిరిపోయాడు తెలుసా కానీ వాడు నన్ను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు నిన్ను ఒక్కడే చూడలేదా నన్ను మాత్రమే కాదు ఏ అమ్మాయిని కన్నది చూడలేదు ఎవడే వాడు అతని పేరు కార్తిక్ ఓ అతన్ని మనం కనిపెడదా ఎలాగే కార్తిక్ అన్న పేరుతో వెయ్యి మంది ఉంటారు అందులో వాడినలా కనిపెడతారు ఈమె చెప్పడం కూడా కరెక్టే వేరే డీటెయిల్స్ ఏమైనా తెలుసా వాడు ఫ్లైట్ లో సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఏకే పశుపతి గారితో చాలా క్లోజ్ గా మాట్లాడాడు సూపర్ చెక్ స్టేటస్ సింగిల్ వా హే ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ పొలిటీషియన్స్ తో పాటు ఉన్నాడు నేను అనుకున్నట్టుగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏ కంట్రీలో ఉన్నాడో ఏం చేస్తున్నాడు Once again. Yeah. Uh, uh, are you a North Indian? Yes. Tell us to the roti, kapra, or maka. Kuch kuch hota hai, huh? Anna, 
నువ్వు ఇండస్ట్రీలో ఎంత పెద్ద సెలబ్రిటీవి ట్రైన్ డ్రెస్ వేసుకుని ఎందుకైనా నీకు పని నువ్వు చేసే పనికి జిమ్ కి ఒక్క అమ్మాయి కూడా రాకుండా పోతుంది రే అది నా తప్పు కాదురా జీన్ మా నాన్న గారు బ్లడ్ అలాంటిది రా సరే మీరేనే మార్చు కదా నేను ట్రై చేస్తూ ఉన్నానుగా సరే అది వదిలే నువ్వు నన్ను వాచ్ చేయడం కన్నా అందమైన నాలుగైదు అమ్మాయిల్ని వాచ్ చేసి ఉంటే ఈ పాటికి లవ్ వచ్చి ఉండేది రా అన్నా చూసి అందరి అమ్మాయిల మీద వచ్చేది ప్రేమ కాదా ఒక అమ్మాయిని చూసిన ఆ సెకండే మన మనసు చెప్తుంది తనేరా నీ భార్య అని అటువంటి అమ్మాయిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు కానీ తప్పకుండా చూస్తాను అలా చూసినప్పుడు నాకు లవ్ పుడుతుంది ఓ నువ్వు ఆ కేటగిరీనా సరే నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి వచ్చే పదో తారీఖ కొత్త మూవీ ప్రారంభిస్తున్నా అందులో ఆర్య జిమ్ కోచ్ గా నటిస్తున్నారు బన ఆర్య సారా ఆయనేరా అందువల్ల నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు వేస్తున్నావు చూడు కాస్ట్యూమ్ మస్త్ గా అది ఫుల్ మూవీకి కావాల్సినంత నాకు కొనిస్తావరా ప్లీజ్ నా కార్ ని తీసుకువెళ్ళు కార్ ని తీసుకువెళ్ళు చూసి స్వైప్ చేయరా హాయ్ హాయ్ ఐషు ఈరోజు డ్రెస్ కి నువ్వు పే చేసేసి నాకు శాలరీ రాగానే ఇచ్చేస్తాను నువ్వెప్పుడే డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చావు ఐషు తను కార్తిలా ఉన్నాడు కదా కార్తిక్ లా కాదు కార్తికే హలో కార్తిక్ ఇన్ఫో టెక్నాలజీస్ యొక్క కాబోయే ఓనర్ ఎవరో తెలుసా ఎవడైతే నాకేంటి ఏ అది నువ్వేనే ఏమంటున్నావే వాట్సాప్ చూడు ఐషు నీ వాడి ఇంట అడ్రస్ కనిపెట్టేసేనే హే కేర్ఫుల్ ఇలా చూడండి మీరంతా అడిగినట్టే అన్ని కొనేశాను మీరందరూ ఏం చేస్తారో ఎలా చేస్తారో నాకు తెలీదు కానీ వాణ్ణి లైన్లో పడేయడానికి ఒక మంచి సీన్ చెప్పి తర్వాత తినండి ఐషు వాడు కాస్త సెంటిమెంట్ పార్టీ నువ్వేం చేస్తావంటే నీ మనసులో నువ్వేం అనుకుంటున్నావో ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ ఒక పది పేజీకి బ్లడ్ లో లెటర్ రాసేవనుకో సింపతిలోనే లవ్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ఐడియా వర్కౌట్ అవ్వదు మూడు లెటర్స్ కి మూడు వందల ఎంఎల్ లాగేశారు మనం కరెంట్ రెండు కేవైనా ఆలోచిద్దాం కరెంట్ రెండు అంటే నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది డబ్బున్న అబ్బాయిలు అయితే బామ్మ లేకుండా ఉంటారు కానీ బామ్మలు లేకుండా మాత్రం అస్సలు ఉండలేరు నువ్వు తను వెళ్లి పార్టీకి వెళ్లి తన్ని బాగా తాగించేసి ముగించేసి మిగతాది తర్వాత చూసుకుందాం రాకు అయితే రేపే దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం పరిగెత్తే అయ్యో ఇక మిదటైనా ఇలాంటి టెరబుల్ ఐడియాలని ఇవ్వతే ఐషు ఫీల్ అవ్వకే మనం వేరే ప్లాన్ ఆలోచిద్దాం ఎవ్వరూ ఏది ఆలోచించక్కర్లేదు నేనే చెప్తాను నేను అందంగా ఉన్నానా నన్ను పెళ్లి చేసుకోపోయేవాడు అదృష్టవంతుడా అదే సీన్ వాడి పెళ్లికి వస్తాడు మిమ్మల్ని దాటుకుని వెళ్తాడు అప్పుడు మీరు 
వెళ్ళిపోతాడు ఎవరైతను ఎంత మ్యాన్లీగా ఉన్నాడు ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకోబోయేది చాలా అదృష్ట మీరు వెళ్ళండి సార్ అవునండి ఇంకా ఐషు టెన్షన్ అవ్వకు ఈ రోజు నీ లవ్ వర్క్అట్ అవ్వకుండా మనం ఇక్కడ నుంచి కదలేది లేదు సింగిల్ బాల్ తో సిక్స్ కొట్టేస్తాం నువ్వా సింగిల్ గా కాదు గ్రూప్ గా వాడు స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు గర్ల్స్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ రెడీ ఓకే ఓకే కంగ్రాట్స్ సార్ థాంక్యూ కనిషన్ అలాగేపోయాడు సారీ చెప్పండి ఓకే ఎవరే ఈ అమ్మాయి ఇంత అందంగా ఉంది ఆమెను పెళ్లి చేసుకోపోయేవాడు అదృష్టవంతుడు జ్యోతిష్కుడు చెప్పేలాగా గుడిలో మూడు సారి అడుగు ప్రదక్షిణ చేయాలి అప్పుడే మంచి అమ్మాయి దొరుకుతుంది నువ్వే చెప్పచ్చుగా అమ్మకి ఏంటి సార్ మీరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నారు మీ అమ్మగారు ఎప్పుడైనా నా మాట విన్నారా స్వామి దాన్ని వాడు చేతులు ఇలాంటి ప్రదక్షిణలు అమ్మాయిలే చేస్తూ ఉంటారమ్మా నేను కరెంటే దొరుకుంటూ అంగ ప్రదక్షిణ చేయనా అక్కడ చూడరా ఆ అమ్మాయిలు ఎందుకు రా అడుగు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు మంచి అబ్బాయి కోసం కదా అలాగే నువ్వు కూడా మంచి అమ్మాయి దొరకాలని మనసులో కోరుకొని అడుగు ప్రదక్షిణ చెయ్యరా అంతసేపు దేవం పెట్టుకుని నిల్చోకూడదు అవును వెళ్లాల్సిందే వెళ్ళు నన్ను ఎందుకు రా కోపంతో చూస్తున్నావు ప్రదక్షిణం ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా అబ్బాయి చుట్టూ ఎన్న అమ్మాయిలు ఉన్నారు
నేను బాగా మిస్ అవుతున్నాను రా బుజు వెంటనే నేను కలిసి గట్టిగా పట్టుకుని ఎప్పుడు ఫోన్ తీసినా హలో అని ప్రారంభించాలి ఇలా ఇస్తూ ఉన్నావంటే రిసీవింగ్ లో ఉన్నవాడు ఫ్లాట్ అయిపోతాడు కార్తీక్ ఒక అమ్మాయి విషయంలో ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడంటే అది పెద్ద విషయం మిమ్మల్ని నేను చూడాలి రేపు కార్తీక్ బర్త్డే కదా మీరు దొంగతనంగా ఏదైనా ప్లాన్ చేశారో అంత టుమారో ఇస్ మై ట్రీట్ ఓకే ఓకే సార్ బాయ్ బాయ్ Happy birthday to you Happy birthday dear Karthik Happy birthday Hey enti nagustunnao ivvadani kokati vachindi kada akkade ivara Now the best birthday gift leda istundi theesko ayyo enta happy birthday dabba డబ్బా ఇస్తేలా చేతులు నువ్వే వేసావంటే పూర్తిగా అయిపోయినట్టే జంట అంటే ఇలా ఉండాలి కర్తి సార్కి నేను కనిపించను ఇది బర్త్డే లాగే లేదు వేరేలా ఫీలింగ్ వస్తుంది హై కమ్యూనికేషన్ పిలుస్తున్నారు వెళ్ళు ఎంజాయ్ యువర్ బర్త్డే మీరు తినండి బాయ్ 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 కార్తీ ఈ రోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో తెలుసా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు లాగే నీ నెక్స్ట్ బర్త్డే ని నీ భార్యగా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను జరుగుతుందా ఇలా అడుగుతున్నావేంటి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నేను ఇవాళ మా అమ్మానాన్ని చెప్పి నిన్ను మా ఇంటికి తీసుకెళ్తాను నువ్వు కూడా మీ ఇంట్లో చెప్పేసాయి నాకు అమ్మ నాన్న అంటూ ఎవరు లేరు కార్తీక్ నాకంటూ ఎవరు లేరు కార్తీక్ మూడేళ్లప్పుడు అమ్మ నాన్న చనిపోయారు ఆ తర్వాత నేను హోంలోనే పెరిగాను అక్కడే చదువుకున్నాను ఏనాడు సంతోషంగా లేను ఈ ప్రపంచంలో ఏడు వందల కోట్ల మంది ఉన్నారు కానీ కళ్ళు మూసుకుని చూస్తే నాకంటూ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు నేనున్నాను నీకు నాన్నగా అమ్మగా అన్ని నేనే అవుతాను ఈ వాటి నుంచి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కార్తిక్ ఓకేనా ఏంట్రా ఏమి మాట్లాడకుండా ఉంటున్నా లేదన్నా ఈ వాటి నుంచి లైఫ్ లో చాలా సిన్సియర్ గా ఉంటాను అన్నా మంచి పని చేయాలి బాగా సంపాదించాలి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా చెప్పు చెప్పు రేపు ఈవినింగ్ కార్తీక్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని కలుస్తున్నాను కార్తీక్ నేను నచ్చినట్టే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి నేను నచ్చాలి చాలా పైగా ఉంది తను తల్లిదండ్రులు లేకుండా పెరిగింది నన్ను నమ్ముకొని వస్తుంది తనకి ఏ కష్టం కలగకుండా నేను బాగా చూసుకోవాలన్నా సరే వెళ్ళి తర్వాతే తప్పకుండా కార్తీక్ నేను జాబ్ చేయడానికి ఒప్పుకోడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా లవ్ చేయరు సో రేపే వెళ్ళే జాబ్ ని రిజైన్ చేస్తాను అయితే ఒకటి చేయరా నేను కొంచెం డబ్బు ఇస్తాను సొంతంగా ఒక జిమ్ ని స్టార్ట్ చేసాయి 
చేతులు నిండా సంపాదించాయి హ్యాపీగా లైఫ్ ని లీడ్ చేయి అన్నా నీ వల్ల ఎప్పుడు వీల్ అవుతుందో అప్పుడు తిరిగి ఇచ్చే చాలు థాంక్స్ అన్నా yes man రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇవ్వడానికి ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నాను అశో తొందరపడకు ముందు డేట్ డే బుక్ తీసుకొని పేజ్ నంబర్ 64 చూడు ఏ ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ ఆ అవును ముందు బుక్ తీసుకొ చూడు హ జిమ్ కోచ్ తో ప్రేమ ఒక నటి ఇంటర్వ్యూ హ పోస్టర్ అలా కాదన్నా హ్యాండ్స్ వచ్చి బాడీకి దగ్గరగా ఉండాలి స్పీడ్ స్పీడ్ కొంచెం పెంచుకోండి ఐషు 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 ఆగు ఐషు ఆగు ఏమైంది నీకు ఏంటిది అవన్నీ లోపలికి మాట్లాడుకుందాం పదా ఏదైనా సరే ఇక్కడే చెప్పు ఐషు లవ్ లో అనుమానం మాత్రం ఉండకూడదు నమ్మకమే చాలా ముఖ్యం అనుమానమే కలిగింది అనుకో మన సంతోషం మొత్తం పోతుంది వాళ్ళెదో పబ్లిసిటీ కోసం రాశారు ఈరోజు ఆ హీరోయిన్ తో సంబంధం ఉందని రాశారు రేపు వేరే హీరోయిన్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఆవిడతోనే సంబంధం ఉందని రాస్తారు అవన్నీ పోయి పెద్ద చేస్తున్నావేంటి ఎవరు ఏమైనా రాయని నువ్వు చిన్ కోచ్ వా అవును నేను కోచ్నే ఏ ఏ ఏ ఎందుకు ఇలా ప్రార్థిస్తున్నావు ఐషు మరేం చేయమంటావు నువ్వు నన్ను ప్లాన్ చేసి మోసం చేసావు నన్ను చూడం నాతో మాట్లాడటం తిరగడం అన్ని నటనే లేకపోతే వర్క్ చేసే నువ్వు ఎందుకు నా ముందు రిచ్ మ్యాన్ లా యాక్ట్ చేసావు నేనెప్పుడు ఆ విధంగా అన్ని తెలుసు జిమ్ కోచం నువ్వు కానీ ఫ్లైట్ లో బిజినెస్ క్లాస్ బెన్స్ కార్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇల్లు ఇవన్నీ ఎందుకు డబ్బున్న వాళ్ళకి నా దగ్గర నటించి మోసం చేయడానికి కదా ఐషు దేనికి నేను మోసం చేయాలి నేను ఫ్లైట్ లో వెళ్ళింది అది ఆదేశానికి ట్రైనింగ్ ఇద్దామని వెళ్ళాను నాకు టికెట్ అంతా వాళ్లే బుక్ చేశారు ఆ బెన్స్ కారు నాకు తెలిసిన గణేష్ సార్ గారి కారు నువ్వు చెప్పిన ఆ పెద్ద బంగ్లా ఉంది అది నా క్లయింట్ ఇల్లు అయితే ఇవేమి నీవి కాదా కార్తీక్ లేదు ఎందుకు తను నిన్ను మోసం చేసింది అనుకోకు తనే మోసం పోయింది నీలాంటి ఒక మంచి అబ్బాయిని మిస్ చేసింది మార్క్ మై వర్డ్ కావాలంటే చూడు పెద్ద గొయ్యలు వెలిపడుతుంది అలా అంతా అనకన్నా 
తను కావాలంటే నన్ను వదిలి వెళ్ళచ్చు కానీ నేను మాత్రం తనను వదులుకోలేను ఏమేమో ఊహించుకున్నానన్నా మాకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ లడ్డు లాగా ఉండే పిల్లలు చివరిదాకా లవ్ నాకు తనకి అంత ఒక్క సెకండ్ లో సర్వనాశనమైందా జిమ్ కోచ్ నిన్నెలా లవ్ చేయాలని అడుగుతుందన్నా రే తను లవ్ చేసింది నిన్ను కాదు డబ్బునే తను లవ్ చేసిందిరా ఇది కూడా తెలియలేదు రే తను అసలు అమ్మాయే కాదురా మామూలు ఐటమ్ బాబు <laughs> 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 నా ఇష్యూ చాలా పాపం అన్నా చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు లేకుండా పెరిగింది కదా అందుకే ప్రేమ అంటే ఏంటో తనకి తెలియలేదు ఎక్కేసింది వదిలే తమ్ముడు తను కూడా మంచి అమ్మాయి తన సిచ్యువేషన్ ఏంటో ఎవరికి తెలుసు ఏంటి తెలిసేది తన ఫ్రాడ్ అన్నా అదేగా నా వేరేలా చెప్పాను సరే నువ్వు తగింది చాలు ఇంతకు ముందు తను ఎక్కడుందో తెలుసా ఇక్కడ ఉండేదన్నా ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలుసా ఇక్కడుందన్నా చేస్తున్నాడు నువ్వు లైన్ లోకి రా రే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ రా తను నీ కాళ్ళు ఉన్న చెప్పుకి సమానరా ఏంటి చెప్ప నా భార్య నేనేమని అంటాను నువ్వు అనకూడదు నువ్వు అనకూడదన్నా రే అచ్చ బాబు ఎక్కకుండా తను తిరుగుతోంది ఎవరు లవ్ చేయద్దురా వినిపిస్తోందా లవ్ మాత్రం చెయ్యనే చెయ్యొద్దు చేశారు సర్వ నాశనం అయిపోతారా తప్ప 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 నిద్రపోతున్నావా నేను చేశాను నేను వస్తున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు పోనంటే పోనే 
నువ్వు నాకు కావాలి నువ్వు నాకు కావాలి నేను ధనవంతుడు అనుకుని నువ్వే నన్ను లవ్ చేసింది చేసిన తప్పంత నువ్వు చేసి నన్ను ఫ్రాడ్ అంటున్నావా పాడైపోవడం నా కళ్ళతో చూడలేను ఎందుకంటే నువ్వు నమ్ముతున్నాను తీసుకువెళ్ళి నీ రూమ్ లో దాచావు రేపు చేస్తాడా ఊరికే ఏదైనా చేస్తూ నువ్వే ప్రాబ్లం ని పెద్దది చేయకు తప్పు నీ మీదే నేనా నేనే తప్పు చేస్తానే వాడు డబ్బు గలవాడు అనుకుని ప్రేమించావు కాదని తెలిసే వదిలేస్తే ఎవరికి కోపం రాదు తప్పు నీ మీద ఉంది వాడి మీద నువ్వు టెన్షన్ అవ్వకు ఇదంతా మీ వల్లే జరిగిందే మీరిచ్చిన రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్లే అన్ని సమస్యలు అయ్యాయి మేము చూసినప్పుడు అంతే ఉన్నాడు దానికి మేమేం చేయగలం నీ కోపం మా మేము చూపించదు మెంటల్ కోపడకుండా ఎలా ఉండమంటే వాడు ఫుల్ గా తాగేసి వచ్చి ఇక్కడ పెద్ద గొడవ చేస్తాడు నోరు మూసుకుని ఉండమంటావా ఏ పిచ్చిదానా ఇలాగ టెన్షన్ అవుతుంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు కొంత మాట్లాడే పరిష్కరించుకోవాలి ను సైలెంట్ గా రా పద రా పద ఏ తలనొప్పిగా ఉంది కాఫీ తీసుకురావా నీతో మాట్లాడాలి కిందకి రా సారీ యశో ఫస్ట్ టైం మందు కొట్టానా అందుకే ఏం చేయలో తెలియక దిగిపోయింది కదా బయలుదేరు లేదు యశో నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు నేను సపరేట్ గా జిమ్ ప్రారంభించబోతున్నాను నాలుగు సంవత్సరాల్లో మంచి పొజిషన్ వస్తాను తెలుసు నువ్వు ఎంత చెప్పినా వినవు కదా నీకు ఉపాంచి 
రేపొద్దున్నేరా నీతో పాటు వస్తాను ఒక్కరోజు ఫుల్గా నువ్వు నన్ను ఎలా చూసుకుంటావో చూస్తాను తర్వాత చూద్దాం తిరుపూర్ కవిత వేణు సార్ క్లైమాక్స్ కి లీడ్ సీన్ ఓకే సెవెన్ ఇట్ ఇంపోర్టెంట్ కార్ సీరప్ మాతా హీరో దిడిన ఎంట్రీ కొడితే నిన్ను ఒక సైడ్ కి కొడుగురారు అన్న గుడ్ గుడ్ ఒకసారి నీ బండి కీస్ ఇవ్వ నిన్ను నేను చెప్పినట్టే అమ్మ ఇంట్లో గొడవ చేశావు కదా నీతో మాట్లాడాలి కాసేపు వెయిట్ చేయొచ్చు నువ్వు ఇచ్చిన ఐడియానే కదా ముందు కార్ కీస్ ఇవ్వనా నేను ఉండను నుంచి కదా తీసుకొచ్చాను కింద వెయిట్ చేస్తున్నాను వస్తున్నాను నీ ఓవర్ యాక్షన్ ఆఫ్ అవ్ కదా నీ సంగతి చెప్తాను చూడు టెన్షన్ గా ఉందా ఎప్పుడు చూడు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు పిచ్చకి పోయిందా సిన్సియర్ గా లవ్ చేసే ఏ కుర్రాడికైనా లవర్ ఇలా డ్రెస్ అప్ అయితే నచ్చుతుందా ఎప్పుడు చూడు నీకెందుకు వెళ్తాను డ్రెస్ కోడ్ గురించి చెప్తాడు అక్కడే వాడిని వదిలేసి వచ్చేస్తాను అప్పుడే డ్రెస్ కోడ్ గురించి కమెంటా నేను ఇలాగే ఉంటాను సెట్ అవ్వదు కదా ఆయన నీకు నాకు సెట్ అవ్వనే అవ్వదు నువ్వెళ్ళు బాయ్ బాయ్ సూపర్ గా ఉంది ఐషు ఎక్కడికి వెళ్దాం నీకు డ్రెస్ నచ్చలేదన్నావుగా ఏదైనా మాల్కి వెళ్ళు ఐషు ఇవన్నీ చూడు ఇందులో ఏది వేసుకున్నా నీకు సూపర్ గా ఉంటుంది ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా ఇది చాలా బాగుంది నేను ట్రాల్ చేస్తాను నువ్వు పే చేసే అన్నిటిని బిల్ చేసే కొన్ని పెట్టవా లేదు అది కావాలి కదా కావాలి అయితే పే చేసిరా 
నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను సరే సరే మీ కార్డు డిక్లైన్ అయిపోయింది సార్ లేదండి ఇందులో ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది లేదు సార్ బిల్ అమౌంట్ సెవెంటీ థౌసండ్ నేను ఇప్పుడే వస్తాను అన్న అర్జెంట్ గా ఒక యాభై వేలు కావాలి తొందరగా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయవా మాట్లాడాలి <laughs> చెప్పు నువ్వే కొంచెం ఆలోచన చూడు లైఫ్ లో లవ్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు ఇక మనకి ఏది అక్కర్లేదు నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు ఐషు ఖచ్చితంగా నేను ఏదైనా సాధించగలను ఐషు నువ్వు లేని లైఫ్ ని నేను కనీసం ఊహించుకోలేకపోతున్నాను నీతోనే కదా మాట్లాడుతున్నాను వినపడుతోంది లవ్ సాధిస్తావు నేను లేని జీవితం అదేగా కంటిన్యూ చేయి కంటిన్యూ నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు కాదు ఐషు ఖచ్చితంగా నేను ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు మంచి స్థాయికి రాగలను నిన్న నమ్ము సెవెన్ ఇయర్సా ఒక్క నిమిషం చూపించుపరా <laughs> సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి పది నిమిషాల తర్వాత లోపలికి తీసుకోలేదు నేర్పిస్తారట తప్పుకోండి ఇదిగో బటర్ పాప్కార్న్ బటర్ పాప్కార్న్ నేను డాటింగ్ లో ఉన్నాను నాకు ప్లెయిన్ పప్కోనే కావాలి డైరెక్టర్ ఎంత ఫీల్ అయి తీసారు చూడు ఎవరు లవ్ చేసి విడిపోకండి ఆ పెయిన్ ని అసలు తట్టుకోలేరు 
అసలు లవ్ చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లమే లేదు కదా ఎందుకు లవ్ చేయాలి ఎందుకు విడిపోవాలి హలో మీ గొడవ బయటికి వెళ్ళి చూసుకోండి కొంచెం మాట్లాడనివరా గొడవను పెంచేద్దాం ఈ లవ్ గివ్వంత చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళి బయట గొడవ పడండి నేను చూపిస్తాను వస్తున్నాడు బాబా ఇలా చూడు కొంచెం అర్జెంట్ గా డబ్బు అవసరం అవుతుంది ఒక ఎనభై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ఎంత వీలైతే అంత ఇవ్వరా చాలా థ్యాంక్స్ మావా ఎందుకంటే సార్ బిల్ సార్ వన్ మినిట్ వన్ మోర్ బిల్ సార్ రూమ్ లో మినీ బార్ యూస్ చేశారు సార్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బిల్ ఫోర్ దాట్ సార్ సార్ తప్పుగా అనుకోకండి ఈ ఫోన్ ఉంచుకోండి సార్ నేను క్యాష్ సెటిల్ చేసి తర్వాత ఫోన్ తీసుకుంటాను ప్లీజ్ సార్ సరే సార్ చాలా థ్యాంక్స్ నో ప్రాబ్లం సార్ పదా వెళ్దాం ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఏంటి కార్తే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళాలా లేక అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ తర్వాత పొద్దున్న నుంచి ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఉంటావు ఊరికే చెప్పు ఏముంది ఒక లక్షన్నర ఖర్చు పెట్టి ఉంటాను ఈ ఖర్చుని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు అది నేను చూసుకుంటాను ఎలాగోయ్ బ్యాంక్ లో పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని వన్ ఇయర్ ఈఎంఐ కడతావు అంతేగా అవును నువ్వెంత టైం అడిగావు దేనికి ఏదో సెటిల్ అవడానికి టైం అడిగావుగా అదొక నాలుగైదు సంవత్సరాలు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సెటిల్ అయితే సూపర్ అవ్వకపోతే కాదు ఇప్పుడు నాకు ఇరవై నాలుగేళ్ళు అనమాట ఇంకో నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది ఇప్పుడు నేను ఫిగర్ ని అప్పుడు నేను ఆంటీ నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరు ఎందుకు ఆలోచించు సరే నువ్వు చెప్పినట్టే పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దామా ఇప్పుడు మనకి పెళ్ళైందని అనుకో మనం ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకుందాం బాగా గ్రాండ్ గా రిచ్ గా చేసుకోవాలి కదా తాజ్ బాగుంటుందా లేక పార్క్ హోటల్ అర్థమైంది ఆ రేంజ్ లో చేసుకోలేం కదా కాస్త తగ్గి ఒక కళ్యాణ మండపంలో చేసుకుందామా కానీ దానికి ఖర్చు ఉందిగా మండపం ఇన్విటేషన్ డ్రెస్ భోజనం ఆర్కెస్ట్రా పెళ్లికి ముందు నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఒక పార్టీ నీ ఫ్రెండ్స్ కో పార్టీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ పార్టీ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది మరి ఆ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ కి ఏం చేస్తాం ఈ ఒక్క రోజులో వన్ లాక్ ఖర్చు అయినందుకే ఓ సంవత్సరం పాటు ఫుల్గా ఈఎంఐ కట్టాలి పదిహేను లక్షలకి పదిహేనేళ్లు ఈఎంఐ కట్టాలి పెళ్లి అనే రెండు రోజుల ఆర్భాటానికి నువ్వు పదిహేను సంవత్సరాలు కష్టపడాలి ఆలోచించి పోయి నీకు పెళ్ళయ్యి నాతో మాట్లాడడం కంటే బ్యాంక్ వాళ్ళతో ఫోన్ లో మాట్లాడమే ఎక్కువగా ఉంటుంది సరే సరే ఎందుకు కోప్పడతావు అయినా ఈ ఆడంబరాలన్నీ ఎందుకు మన పెళ్లిని సింపుల్ గా గుళ్ళో పెట్టుకుందాం అసలు ఈ ఈఎంఐ టెన్షన్ ఉండదు పెళ్లి ఓకే హనీమూన్ 
పెళ్లినే సింపుల్ గా చేసుకున్నాం హనిమూన్ ఎక్కడా స్విట్జర్ లాంటికి వెళ్తావా ఏంటి అది కూడా సింపుల్ గా ఇంట్లోనే చేసుకుందాం కావాలంటే ఆ చార్మినార్ దగ్గర అగ్గిపేట్ లాంటిది అదే కదా కార్తి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎగతాలుగా మాట్లాడుతున్నావాలి నువ్వు తెచ్చే జీతం డబ్బులతో మనం సాగా నెల కూడా గడపలేము సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నువ్వు పరిగెత్తాలి ఇంకోవైపు నేను పరిగెత్తాలి మ్యారేజ్ లైఫ్ మిషన్ లైఫ్ గా మారుతుంది దాంతో అయిపోయిందా వన్ ఇయర్ లో పిల్లలు పుడతారు అది నీకు నా మీద ఉన్న ప్రేమకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ ఇంకో బిడ్డ పుడుతుంది వాళ్ళని పెంచాలి చదివించాలి కదా నువ్వు కార్పొరేషన్ స్కూల్ అని అంటావు నేను కాన్వెంట్ అంటాను ఆ రోజు మన ప్రేమ గాల్లో కలిసిపోతుంది డబ్బు లేకుండా కూడా బతకొచ్చు కానీ లవ్ లేకుండా జీవితాన్ని అసలు గడపలేము ఉండు డబ్బు లేకుండా నువ్వు బతుకు నేనసలు అలా ఉండలేను బాబు అయితే డబ్బు మాత్రమే లైఫా అంతేగా డబ్బేగా జీవితం నా మాట నెగ్గించుకోవడానికి నిన్ను హజ్ చేయాలి అనుకోవటం లేదు కార్తె ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ మిడిల్ క్లాస్ బతుకు బతికేశాను ఇక మీదటైనా నేను అనుకున్నట్టుగా నా లైఫ్ ఉండాలని అనుకుంటున్నాను పదేళ్లు కలిసుండి తర్వాత విడిపోవడం కంటే పది నిమిషాలు ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడి హ్యాపీగా విడిపోవడం కార్తి నేను లవ్ చేసిన మాట నిజం కానీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అబద్ధం అయిపోయింది సో ప్రాక్టికల్ గా నేను ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి కార్తి దయచేసి నన్ను వదిలి సారీ ఐషు డీజిల్ ఖాళీ అయిపోయింది ఒక నిమిషం ఉండు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఐషు 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 నువ్వు బండిలో కూర్చో ఐషు నేను వెళ్ళి డీజిల్ తీసుకొస్తాను ప్లీజ్ ఐషు నేను వెంటనే వస్తాను వెళ్ళి కూర్చో కారాపి కథలు చెప్తున్నా ఏంటి సారీ అన్న బండిలో డీజిల్ ఖాళీ అయిపోయింది అనుకుంటున్నది మెర్సిడీస్ బెన్స్ డీజిల్ లేదా త్వరగా బండి తీయవయ్యా ఎవరికి కాల్ చేస్తా నీ గొంత వింటేనే అందరూ భయపడి పారిపోతారు ఏదో చాలా గొప్పగా మాట్లాడు నన్ను పువ్వుల్లో పెట్టుకుని ప్రేమగా సంతోషంగా చూసుకుంటానా ఇప్పుడు టైం ఎంత మూడు ఇప్పుడే నువ్వు బతుకు ఇంతే నేను కావాలనుకున్న జీవితాన్ని నువ్వు ఎన్నటికీ ఇవ్వలేవు కార్తే అర్థమైందా చిదుకో డీజిల్ కొట్టించి ఇంటికి వెళ్ళి
थैंक यू फॉर कमिंग दे ऑल हैव कम या He's our business pal. Oh yeah. <laughs> चला मंच बॉस अदृष्टवत फोटोग्रफर आल देश फोटोग्राफी <laughs> चक्ट क्यूटी गिफ्टी डीसे 
కాదా లేదు నాకు డౌట్ గా ఉంది అదెలా వాడు అంత తొందరగా నేను వదులుకుంటాడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వు వన్నీ రాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూడకే వాడు జెన్యువన్ ప్రేమి కొడుకి ఒళ్ళు మండి ప్రేమించిన అమ్మాయి మొహం మీద తోడున్న స్నేహితుల మొహం కాలిపోయిందా అదిగా అక్కడే ఉన్నాడు హాయ్ నువ్వెళ్ళు నువ్వెళ్ళు పోవే చంపేస్తాను మీరిద్దరు ఎక్స్ లవర్స్ మీరేమైనా పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుంటారు మధ్యలో నేనెందుకు అరే కూర్చోండి ఏం తింటారు వద్దు ఏమీ వద్దు నేను బయలుదేరాలి చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు మొహంలో పెళ్లి కల కనిపిస్తోంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నావు అలాంటిదేం లేదు పెళ్లి కొడుకు ఎలాగా బాగా వెయిటా లేదు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే తమరు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో ఉన్నారు అన్ని చూసాక చేసుకుంటున్నారు అవునవును వాళ్ళు తరతరాలుగా చాలా పెద్ద డబ్బు గల వాళ్ళు ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారు మనిషి పూర్తిగా మారిపోయారు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ కార్తి అవునండి నన్ను తమరు వదిలి వెళ్ళాక నా లైఫే అయిపోయింది అనుకున్నాను సూసైడ్ చేసుకుందామని కూడా అనిపించింది తర్వాత ఆలోచన చూశాను నేనెందుకు చావాలి నేనే తప్పు చేయలేదే నన్ను లవ్ చేసిందే ఇంకొకటితో సంతోషంగా వెళ్ళిపోతోంది యాక్చువల్ గా తనే కదా చావాలి అప్పుడప్పుడు ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది యాసిడ్ తీసుకొచ్చి నీ మొహాన పోసియాలి నాకు ఈ లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే గడ్డ పెంచుకుని తిరగడం తాగి రోడ్డు మీద పడిపోవడం అమ్మాయి మొహం మీద యాసిడ్ పోయడం ఇవన్నీ నచ్చలేదు మీలాంటి వాళ్ళ ముందు బాగా బతికి చూపించాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ఐదు వందలు ఇచ్చాను అనుకో నువ్వు ఆ డబ్బు పోగొట్టుకున్నావు ఇప్పుడు నాకు ఐదు వందలు ఎవరు తిరిగి ఇస్తారు కరెక్ట్ నేనేమన్నా ఐదు వందలే కావాలని అడిగానా వేరే ఐదు వందలు ఇవ్వండి మీరేమంటున్నారు అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు నేను నిన్ను మర్చిపోవాలి నీ జ్ఞాపకమే రాకూడదు నువ్వు నా కొద్దు దానికి బదులుగా సూపర్ గా ఉండే ఒక అమ్మాయిని నాకు సెట్ చేసి ఇచ్చి ఆ తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపో మీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు మీ మాట సరిగా లేదు అమ్మాయిలతో ఎలా మాట్లాడాలో నీకు తెలీదు దీనా రావే వెళ్దాం మాట్లాడుతున్నాను కదా కూర్చో నువ్వు రావే వెళ్దాం కూర్చోమని చెప్తాను కూర్చోండి ఏమే మీరుగా వస్తారు మీరే లవ్ చేస్తారు డబ్బు లేదని తెలియగానే మధ్యలోనే వదిలేసి డబ్బు నుండి చూసి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటారు తర్వాత మేము మీ పెళ్లికి వచ్చి సూర్యవంశం సినిమాలోని వెంకటేష్ లాగా చేతిలో కూటింగ్స్ పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండాలా ఎందుకింత టెన్షన్ గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు చాలా మంచి పడివి నువ్వు ఇలా మాట్లాడచ్చా కార్తే I miss you, Karthi. I love you so much. 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 If you look at me in the future, I don't have to miss you. 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 నువ్వు ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా వాటన్నిటినీ నేనే పాడు చేస్తాను మనిద్దరం బాగా లవ్ చేసుకున్నాం కలిసి తిరిగాం అంతెందుకు మన మధ్య అంత అయిపోయిందని కూడా చెప్తాను సాక్ష్యానికి చాలా మంది వస్తారు మన టీనా కూడా వస్తుంది ఏ కలచోడు వస్తావు కదా ఇలా మాట్లాడితే నేను పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తాను గో యూ గో పోలీస్ ఐ గో పెళ్లి కొడుకు ఇదేగా పెళ్లి కొడుకు నెంబరు 
అబ్బాయిలే కదా ఏం చేస్తారులే అమ్మాయిలు వదిలి వెళ్తే గట్టం పెంచుకుని కన్నీళ్లు కాచుకుంటూ తిరుగుతారనుకున్నావా ఇలా చూడు నీకు ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే టైం నువ్వే బాగా ఆలోచించుకో డార్లింగ్ వస్తా ఏంటంటే తను వదిలేసిన బాణాన్ని క్యాచ్ చేసి రివర్స్ లో తనకే పంపించావు చూడు అక్కడ నిలబడ్డావరా ఇంద్రజిత్ లాగా అన్నా సిన్సియర్ గా లవ్ చేసే అమ్మాయి అయితే ప్రాణాలు కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నా కానీ ఇటువంటి అమ్మాయికి ఇది కూడా ఇవ్వకూడదు కరెక్ట్ గా చెప్పేవరా తమ్ముడు ఇక్క మీదట లవ్ చేసి మోసం చేసి హ్యాండిద్దాం అనుకునే అమ్మాయికి లైట్ గా డర్ వస్తుంది రే ఇక మీద యూత్ కి నువ్వేరా రోల్ మోడల్ హలో కార్తిక్ నీకు ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉందా ఏ ఏంటి చెప్పు ఐశ్వర్య సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది ఏంటి వేడేనా కార్తిక్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు ఆ చచ్చిందో లేదో చూడడానికి వచ్చావా కార్తిక్ ఏ ఉండు తనిష్టం లేదని చెప్పింది కదా వదిలేసి వెళ్ళచ్చుగా ఊరు కోరిన ఎందుకు టార్చర్ చేస్తున్నావు ఏంటి ఎవరు లేరంటున్నావా ఆపు వీడితో ఏంటి మాటలు ఏ నువ్వేమన్నా వీరుడు అనుకుంటున్నావా అమ్మా నాన్న లేని పేరేని ఏమైనా చేయొచ్చు అనుకున్నావా నువ్వు జరగమా ఏయ్ ఫిగర్స్ వచ్చేసి ఉమ్మన్నమంట లవ్ చేసిన అమ్మాయి నీకు బ్రోకర్ పంచారా వాడితో ఏంటి మాటలు బయటికి పంపించు ఏయ్ చెప్తున్నా కదా పోరా బయటికి వినపడడం లేదా ఏయ్ నీకే చెప్పేది పోరా ఏంట్రా లుక్ మర్యాదగా చెప్తున్నప్పుడు వెళ్ళిపో లేదు నీ అంతు తెలుస్తా నాకే తెలియదు ఏంట్రా చెప్తుంటే చూస్తున్నావు నిన్ను పంచాయతీకి మనుషులు తీసుకొచ్చావా కూర్చోవే కూర్చో సూసైడ్ చేసుకునే మనిషి వా నువ్వు సూసైడ్ చేసుకునే మొహమాన్ ఇది ఏ కట్లేపు అయ్యో కిల్లాడి సారీ అన్న మోసం చేస్తున్నావా ఎవరన్నా ఇది పెద్ద మోస గతిలా ఉంది ఇప్పుడు అర్థమైందా దీనికి మీరు సపోర్టు తప్పైందా ఏదో తెలియక వచ్చావు అన్నా ఈ అమ్మాయి ఏదన్నా తప్పు చేస్తే కబురు చేయన్నా మేమే వచ్చి దీని మొహన ఘాటు వేసి వెళ్తాం ముందు ఇక్కడి నుంచి ఎలాగే ఎస్కేప్ అవ్వాలరా స్వామి అన్నా సరేనా సరేనా పదండి రా పదండి పదండి చచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంత మేకప్ వేసుకునే చేస్తావా అంత తెలివి ఇలా చూడు ఇటువంటి నీచమైన పనులు చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడానికి బదులుగా మర్యాదగా నాకు ఒక అమ్మాయిని సెట్ చేసి నువ్వు పోతానే ఉండు ఊరికే అమ్మాయిని సెట్ చేసి సెట్ చేసి అడుగుతున్నావు మళ్ళీ నన్ను ఇలా మోసం చెయ్యాలనుకున్నావో నువ్వు సూసైడ్ చేసుకున్నక్కర్లేదు నేనే నిన్ను వేలాడదీ నా దగ్గర వద్దు నేను చెప్పినట్టే ఒక అమ్మాయిని ఈ సెకండ్ నుంచి వెతకడం మొదలు పెట్టు యువర్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్స్ 
నా పేరు చెప్పు సచిన్ టెండూల్కర్ డీటెయిల్స్ చెప్పు అవును ఇప్పుడు ఎందుకని ఇవన్నీ అడుగుతున్నావు నీకు అమ్మాయిని చూడద్దా అమ్మాయి దొరుకుతుంది కానీ నీలా దొరుకుతుందా నాకంటే బెటర్ గానే దొరుకుతుంది ఇందులో నీకు నచ్చిన అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చెయ్యి ఆ అమ్మాయిని నేను ఓకే చేసి పెడతాను ఆ తర్వాత నువ్వు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదే ఓకేనా ఓకే సాయిరాం అలా వెయ్యద్దు మార్చు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నావు నువ్వు సరిగా వే నేనేడతాను తల్లిదండ్రి లేని పిల్లని కష్టపడి సంపాదించుకుని బతుకుతున్నాను నన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెట్టడం ఐ వాంట్ మోర్ ఎమోషన్ రిజిస్టర్ చేసేసా యాభై వేలు ఎగిరిపోయా సంతోషమా బాల్దూరు నాకు నువ్వు అమ్మాయిని చూసేంత వరకు ఈ సూసైడ్ గీసైడ్ లాంటి పనులు ఏవి పెట్టుకోవద్దు జాగ్రత్త నాకు అమ్మాయిని చూసాక నువ్వు ఏమైనా చేసుకో వస్తా ఐశ్వర్య దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రాంచెస్ ఇన్ చెన్నై సో లెట్ మీ షో యూ అవర్ నేనెందుకు ఆఫీస్ కి అర్జున్ ఐ గాట్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ Good morning. Please take your seats. This is Aishwarya. Me yandar ki tilsu. Tane na fiance. And from today, this company's new CEO. Give her a big hand, guys. Wow. Great. Ye kai company lo ne business dealing sunnet ni Aishwarya ne choose kunto ne. I expect you to cooperate with her. Okay, sir. Okay, sir. Aishwarya, let me show you your new office. Ajahn. Come on. సో నచ్చిందా డూ యూ లైక్ ఇట్ ఐమ్ లవింగ్ ఇట్ సో ఐషో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనిథింగ్ జస్ట్ ప్రెస్ దూడ్ బాయ్ సుబ్బలక్ష్మి ఇక్కడ కాదు నీ లైఫ్ మన ఇంటికి వెళ్దామా నా పెళ్ళ పెట్టుంది సూపరా అక్క అసూ పడకక్క ఏంటి ఇంకా భోజనం రెడీ కాలేదా కొట్టే టార్చర్ పెడుతున్నాడు విన్నీ ఏంటే అమ్మాయి రెడీ తెలుగు మ్యాట్రి మోనీ నుంచి చాలా అమ్మాయిల ఫోటోలు వచ్చాయి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుని నాకు కాల్ చేయి నేను సెలెక్ట్ చేయాలా నువ్వు బయలుదేరి స్ట్రైట్ గా వచ్చాయి నేనెందుకు అక్కడికి రావాలి నీతోనే కదా కంపేర్ చేసి చూడాలి నా ఫోటోస్ నీ దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కదా వాటితో కంపేర్ చేసి చూసుకో నేను మాత్రం ఎక్కడికి రాను ఎక్కువగా బెల్డ్ పిస్తుందా సరాం నేనిప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు నన్ను ఇలా టార్చర్ పెడుతున్నావు 
అలా అడగాలి నే నీకు అప్పగించిన బాధ్యత ఏంటి చెప్పు నీ బాధ్యత ఏంటి చెప్పవే సరిపోలేదు ఇంకా గట్టిగా చెప్పు I want more emotion Na na ke ni ko ka mani chose pehle cheyali Ledu ledu ni burra ka baaga gatti ka artham ilaka inka gatti ka cheppu Na na ke ni ko ka mani chose pehle cheyali Super amma ni ready chese pelu Ha Ha Um yes any problem Can you close the door please Thank you. Okay, ma'am. Here, I'm going to get out of here. Oh, that's good. That's good. Ah, yeah, upstairs, right, on the left right, side. Upstairs. Yes, Madhu, we're sitting here. Yeah. Uh, hey! Ah, Hi! Where are you? Come, come, come. You don't have to worry. అబ్బా ఎంత బాగుందో కదా ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నువ్వు చాలా లక్కి ఈ డైలాగ్ ని మార్చవే మార్చవా అయ్యే సారీ కొంచెం లేట్ అయింది నో ప్రాబ్లం ఆ హై ఐ యామ్ ఐశ్వర్య ఓ నైస్ టు మీట్ యు ఆ హలో ఆ ఆ గట్ టేక్ బాగ స్ట్రాంగ్ జిమ్ కదా ఆ ఆ విల్ హావ్ సంథింగ్ ఓ షర్ ఇక్కడ ఏముంటాయి ఏంటి రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల యాభై ఐదు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు నాలుగు వందల పదిహేను ఐదు వందల యాభై అబ్బో ఎందుకు లాక్కుంటున్నాం చక్ర ఎక్కువ తీస్తున్నాడు అసలు ఎటువంటి అలవాటు లేదు తెలుసా కార్తీక్ ఎంత స్వీటు అంతకంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఇంకా స్వీటు మిమ్మల్ని కన్న కూతురు లాగా బాగా చూసుకుంటారు పంచదార చిలక నెక్స్ట్ వాట్ ఏమి లేదు మధుషను వన్ థింగ్ టెల్ మీ కార్తీక్ సొంతంగా జిమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఓ చోటు వెతుకుతున్నాడు తన జిమ్ కి ఏం పేరు పెడతాడో తెలుసా తన ఫ్యూచర్ లో పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి పేరే పెడతాడు ఆలోచించి చూడండి సరే వంద రూపాయలు ఏమయ్యాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే కార్తీ నేను పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి నీకు కాల్ చేస్తాను ఇంటికి వెళ్లి అమ్మని అంతా డిస్కస్ చేసి క్విక్ గా డిసిషన్ తీసుకోండి ఎవరు ఫస్ట్ ముందుకు వస్తారో వాళ్ళకి కార్తీక్ అని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పేశారు తర్వాత మిస్ అయితే మీరే ఫీల్ అవుతారండి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింటారు ఏయ్ ఎందుకు నువ్వు టెన్షన్ గా ఉన్నావ్ నాకు తన నచ్చలేదు తనని ఏదో పాత ఫోటో చూపించి మోసం చేసింది ఏంటి నీకు తన నచ్చలేదా తనకే నువ్వు నచ్చలేదు నువ్వు పాతవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని చూపిస్తున్న అమ్మాయిలందరినీ వద్దు వద్దు అంటున్నావ్ ఏయ్ నేను అలాగే చేస్తాను నాకు అమ్మాయి నచ్చేంత వరకు నువ్వు చూపిస్తూనే ఉండాలి అది నీ తలరాగా నీకు నేను అమ్మాయిని చూసి పెట్టలేను నువ్వు ఏం చేయగలవో చేసుకో నాకు అసలు పెళ్ళి అనేది వద్దు ఈ తెల్లదయ్యానికి పొగరం మళ్ళీ ఎక్కువైంది ఏంటి అమ్మాయి నోకే చేశాడా 
ఇదంతా సెట్ అవదే ఏమంటన్నావే నువ్వు ఏం చేస్తావో చేసుకోని చెప్పేసాను నువ్వు కుదరదంటే తను వదిలేస్తాడా నువ్వు కోరుకున్న జీవితం నీకు ఇప్పుడు దొరికింది తన్ను ఎలాగైనా ఒప్పించి ఏదో ఒక అమ్మాయిని తనకి సెట్ చేసి వచ్చేసి నీ మ్యారేజ్ డేట్ దగ్గరికి వస్తుంది గుర్తుంచుకో చెప్పేది వింటున్నావా సరే నువ్వు పెట్టే మేము మాట్లాడతాను అవునవును పెద్దది నలభైకి ఇరవై రింగ్ రోడ్ లో థియేటర్ ఎదురుగా ఒక పెద్ద ఫ్లెక్సీ తర్వాత బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా ఒక ఫ్లెక్సీ పెట్టేయండి ఓకే పేరు ఐశ్వర్య పెద్ద అక్షరాలతో రాసేయండి ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నేనేమన్నానని ఫ్లెక్సీ లవ్వి పెడుతున్నావు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతుంది ఇలా చూడు కార్తీక్ చూస్తున్నాను కాల పమ్మాయిలందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వేరు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలాగంతా చేస్తే ఏ అమ్మాయికి నచ్చవు సరే ముందుని <laughs> ఇప్పుడు చూడు నువ్వు రైట్ లో చూసేటప్పుడు యాక్షన్ హీరో లా కనబడుతున్నావు లెఫ్ట్ లో చూసినప్పుడే రొమాంటిక్ హీరో లా కనబడుతున్నావు సో నువ్వు ఇక మీదట అమ్మాయిలతో లెఫ్ట్ సైడ్ మెయింటైన్ చాలా ఆలోచించి పెట్టుకుందా ఇప్పుడు పరిస్థితి నా దగ్గర ఉంది ఏది చూపించు నేను కదా అయితే ఇవ్వు ఎవరికి తెలుసు నువ్వు అటు వెళ్ళు నేను ఇటు వెళ్తాను తన కార్ ఇక్కడ ఆగింది చూడు రేపటి నుంచి ఏం చేస్తావంటే తను ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏం చేస్తుందో ఫాలో అయ్యి నాతో వచ్చి చెప్పు ఆ తర్వాత నువ్వేం చేయాలో నేను చెప్తాను నిషాకి డాగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే మన నిమ్మి నదిలి తన జిమ్మీని లైన్ లో పెట్టాలి లవ్ లో పడిన ఆ జిమ్మి కనపడకుండా పోతుంది కుక్క పిల్ల కనపడకుండా పోయిన దుఃఖంలో నిషా ఏడుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు తన కుక్క పిల్లని నువ్వు తీసుకు వెళ్ళిస్తే నిమ్మి జిమ్మి పెళ్లి చేసుకుంటాయి నీకు నిషాకి లవ్ పుడుతుంది అద్భుతమైన ప్లాన్ కానీ నువ్వు చేసే పడేశాడు 
हलोर <laughs> 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 This is babe. Me oh. girlfriend, ah? Oh, just a friend, ah. Oh. So oh. single, ah? Oh, ready to mingle. Perfect, Karthik. I think Saturday free just go. Okay. Just go, Kaldo. Okay? Oh yeah. Perfect. Sure. Okay then, my friends are waiting. I'll okay. see you later. Okay. Ah. Bye. Bye. Maga, just in line, love it too. Okay, okay. See you. Bye, 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 girly. My friend, ah? Ah yeah, friend. Saturday free, ah? Ah, Saturday. Free? Hmm. Man, meet up, dau. Bye. उटेल विनायक चूसा कदा दिन पकने फ्लोर लच्चे अर्थमेंद रे आसम सिनी नासन जैसा बैठ रहा जस्ट अमन आई बी बैक इधर तो कप्पन है हे डाले सॉरी सर ये लाऊं ना बाउन है गुड गुड हम्म नी कदे वीडियो सुन मत इस तरह आउट सर ब्रेक अंडे आ मैं ये नहीं ना टोटल का मार्चे ताना रांटा मैंने नहीं कुछ सच्चे स्पीड इंदा हम्म इन्हें तो बाउन है अंडे कदलो � अरे बंगारो तिना वा आ तिना नो आ सेकंड हीरोन की एंड्रिया ने फिक्स चेसेंड है एंड्रिया ना आ नहीं नो बेरो का फीलिंग लो ओके एंड्रिया ना एंड्रिया ना आ चुप निशा हाँ फोन ले ब्रू फर्स्ट आ सेकंड है आ सरे ओचेस था नो सेकंड वन ओ सर ने ने बाइक देखा ओके ओके बाइक देखा निशा फॉर्मस के नंबर दे ने ना� దేని కొర చూస్తాను సార్ ఇద్దరు ఫార్మర్స్ కొస్తున్నారా అయ్యో సార్ నిశ్చయం మాత్రమే వస్తుంది సార్ సరే సార్ ఓకే సార్ ఉంటాను బై 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 నా తమడు కథ నచ్చిందా సూపర్ గా ఉంది క్లైమాక్స్ త్వరగా చెప్పు ఇదిగో క్లైమాక్స్ కి నేను వాడి వెనకాల వెళ్ళాలి కదా ఏంటి ఏ మాట్లాడాలి అదే సాటర్డే వర్క్ అవుట్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా ఎందుకు రో నన్ను హింసిస్తావు ఏ నిశ్చయం నన్ను ఈ సార్ లో ఫార్మర్స్ కి రమ్మంటోంది पौर्णमी अंदर 
తనని ఐ టు ఐ తనని లవ్ ఫీల్ లో చూసావే అనుకో ఫ్లాట్ అయిపోతుంది ఐ టు ఐ లవ్ ఫీల్ ఆ ఎలాగా అయ్యో ఎలాగంటే ఒలకే సరి యోచో కాల్ అడి పెట్టి ఇప్పుడు కళ్ళలోకి రొమాంటిక్ గా అలాగే లవ్ ఫీల్ లో చూస్తూనే ఉండు ఎందుకు రేప్ చేసేటట్టుగా చేస్తున్నావు లవ్ ఫీల్ లా చూడవు ముందు నోరు ముయ్యి నిమ్మి ఫీలింగ్ బాగా ఫీల్ అవు నేను ఫీల్ అవుతాను కానీ ఏమన్నా పట్టుకోవాలి నేను కావాలంటే ఇలా పట్టుకోనా వద్దు 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 అయ్యో అయితే నాకు ఫీల్ రాదే సరే పట్టుకో చూసినప్పుడు తనకి నువ్వే ప్రపంచమని ఫీల్ అవ్వాలి ఇంకెవరు వద్దని అనిపించాలి వెల్కమ్ హోమ్ హో లోపలికి రండి సార్ అక్కడే ఉండిపోయావు ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు లోపలికి రా కూర్చో కార్తీక్ నైస్ హౌస్ ఏదైనా తాగుతావా లేదు కాఫీ కాఫీయా బాదం మిల్క్ బాదం మిల్క్ నేను చేసేది రుచిగా ఉంటుంది
ఏమైంది కార్తీక్ ఊరికే ఇల్లంతా చూస్తున్నాను కార్తీక్ నేను నీకు మాట చెప్పనా నేను కాఫీ షాప్ లో మీట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ క్రేజీ ఆన్ యూ ఆ తర్వాత ఐఎమ్ డూయింగ్ సో మెనీ క్రేజీ థింగ్స్ ఇవన్నీ నాకు సింటమ్స్ లా అనిపిస్తోంది ఏం సింటమ్స్ హ్మ్ పిచ్చి పట్టే సింటమ్స్ అర్థం కాలేదా సరే సిగ్గు విడిచి చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా నేను అసలు సిగ్గు పడను చాలా బోల్డ్ గా ఉంటాను ఫ్రెండ్లీ గా ఉంటాను లైఫ్ లో దేహని సీరియస్ గా తీసుకోను కానీ నిన్న చూసినప్పటి నుంచి అంత ఆపోజిట్ రియాక్షన్ నాకేదో కొత్తగా అనిపిస్తోంది ఐ వాంట్ మేక్ లవ్ టు యూ నేలాగే చాలా మందిని కనాలి గాఢంగా ప్రేమించాలి బాగా గొడవ పడాలి ఇలా ఎన్నో కోరికలు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావు కార్తీక్ ఇప్పుడు చెప్పు ఇక్కడ నువ్వు నన్ను ఎక్కడ చూసినా నన్ను మిస్ అవుతున్న ఫీల్ నీకు రాదు కదా ఎందుకలా చెప్తున్నావు ఇప్పుడే మన మధ్య ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ కమిట్మెంట్ లేదు కదా సో నో ప్రాబ్లం ఇక మనం మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ సో ఎప్పుడైనా కలుద్దాం ఓకే selecting role huh? how was it mm i think you should try that one yeah that that's one right. yeah at even please oh i almost forgot mm. i have to introduce few people to you yeah Come. sure yeah sure yeah. this is your personal trainer uh, uh, she is a yoga teacher hi. Hi. this is your stylist oh mm-hmm. she is your beautician <laughs> and hi. finally she is your handwriting hello teacher. ma'am um uh, handwriting yeah of course naaku ni handwriting nachaledu మిమ్మల్ని రమ్మని చెప్పారు నీ కోసం ఎంత మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు తెలుసా ఈ ఫ్యామిలీ కంటూ కొన్ని ట్రెడిషన్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు మారాలి ఓకే గో స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ దీనికే నా పరుగు తీసింది రాజకుమారి అమ్మా రుచిగా ఏమైనా ఉండి పెట్టమ్మా బాగా ఆకలిగా ఉంది కార్తీక్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఆ నేను వచ్చేస్తాను నువ్వు పెట్టే అమ్మా తన చూడడానికి ఊరికి వెళ్తున్నావు ఫ్రీగా ఉన్నావా మా ఊరు చూస్తావా నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఫైనలీ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ మై వెడ్డింగ్ నా ఐశ్వర్య ఇండియాకు ఒక ఫోర్ మంత్స్ గుడ్ బై చెప్పాయి రేపు వ్యాలంటైన్స్ డే కదా ఎంత మంది లవర్స్ మధ్య నాకు కార్తీక్ కి రేపు ఎంగేజ్మెంట్ యా ఓకే దే బేబ్ యా ఓకే ఓకే ఐశ్వర్య ఏం చేస్తున్నావు డ్రైవర్ 
car apandi what the hell are you doing off and on no listen yedu kadi car off stop the car driver hey are you okay stop stop the car ashurya ashurya aago kiti nu chestunnadi sorry arjun he pelli jaragadu cheti pelli jaragada is this some kind of a fucking joke nee tho pattu pelle yakka na life lo nenu na laga undaleno arjun ardham kaledu ha ardham kaleda nen em tinali enta tinali ye dress veskovali ye pop you veskovali eppudu padukovali eppudu nabali yella nabali ila prathi di nuvu program chesi pettatu nen evena computer na ha neeku nachinattu nen nabali neeku nachinattu nenu tinali నువ్వు చెప్పిన ప్రతిదీ నేను చేయాలి ఇలా నీ కోసం నేను మారి 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 మొత్తానికి నేను నాలాగే లేను అర్జున్ ఐ హావ్ చేంజ్డ్ నాకు నవ్వొస్తే నవ్వాలి ఏడవాలి అనిపిస్తే ఏడవాలి నాకు కాల్ మీద కాల్ చేసుకుని కూర్చోవడం ఇష్టం కానీ అది నీకు నచ్చదు ప్లీజ్ నన్ను పొదలే అర్జున్ ఐశ్వర్య రోడ్ మధ్య నిలబడి ఏ మాట్లాడుతున్నావు మా ఫ్యామిలీకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆంటీ బాగా అర్థమైంది మీ ట్రెడిషనల్ రూల్స్ ఫార్ములా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ నేను ఖచ్చితంగా సరిపోనాంటి డబ్బున్న వాళ్ళ జీవితంలోనే సంతోషం ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ సంతోషం డబ్బులు లేదు మన జీవితాన్ని మనం కోరుకున్నట్టుగా జీవించడంలోనే ఉందని బాగా అర్థమైంది తప్పంతా నాదే నన్ను క్షమించండి నీ సమస్య ఇదే కదా ఈ సెకండ్ నుంచి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ఉండు నిన్ను ఎవ్వరు ఏమి అడగరు ఓకే రావచ్చు కారకం కాదు అర్జున్ నేను నీకు మాట ఇస్తున్నానుగా రా వచ్చి కారకం అయితే నీ సమస్య ఏది కాదు ఇంకేదో ఉంది పర్లేదు చెప్పు చెప్పవే నా మనసులో నువ్వు లేవర్చు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను నేను మోసం చేసుకుని నిన్ను మోసం చేసి ప్రేమ లేని జీవితాన్ని జీవిస్తాము అది నా వల్ల కాదు సారీ అర్జు నన్ను క్షమించు ఏ ఎక్కడికొచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇంకా బయలుదేరలేదా లేదు లేదు నేను నేను తప్పు చేశాను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది డబ్బు మాత్రమే జీవితం కాదు నిజమైన ప్రేమే జీవితం అని నువ్వు అన్నది చేయను నన్ను క్షమించి కార్తిక్ ప్లీజ్ నాకు నువ్వు కావాలి నా కార్తిక్ నాకు కావాలి నేను నీతో జీవించాలి కార్తిక్ ప్లీజ్ చెయ్యోదలవా కార్తిక్ ఎవత్తువే నువ్వు కార్తే నీ కోపం నాకు అర్థమైంది నేను చేసిన దాంతో తప్పే నేనేం చేయాలి చెప్పు నీ చేస్తాను చెప్పు ఓ ఏం చెప్పినా చేస్తావా నిన్ను చూస్తేనే కంపరంగా ఉంది మర్యాదగా 
ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి నన్ను వద్దని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన దానివే కనుక నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితాంతం అద్దెంట్లోనే ఉండాలి నెలకి జీవితం పదిహేను వేల రూపాయలే ఈఎంఐ కట్టుకుంటూ చావాలి జీవితం మొత్తం నరకం అవుతుంది అన్నా ఇప్పుడు నేను అలాగే ఉన్నానే ఇప్పుడు మాత్రం ఏం పీకుదామని ఇక్కడికి వచ్చాం కార్తీక్ పాపం కార్తీక్ అందరూ చూస్తున్నారు నువ్వెందుకు ఆపుతావు తన నా కార్తీక్ నా కార్తీక్ నా మీద అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి కార్తీక్ నిన్ను ప్రేమించాడనుకున్నావా లేదు నేను లవ్ చేసేట్టుగా చేసింది నేను చెప్పు కార్తీక్ నీకు నన్ను కొట్టాలుందా చెప్పు తీసి కొట్టు నేను తప్పు చేశాను ఒప్పుకుంటాను కొట్టు ఓవర్ గా సీన్ క్రియేట్ చేయకో కార్తీక్ పోయి కొన్ని చేయి అలా వదిలేసి వెళ్ళలేను నువ్వు నాకు కావాలి లవ్ చేసిన కార్తీక్ నాకు కావాలి ప్లీజ్ 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 పాపం బ్రో క్షమించేసి అయ్యో బ్రో తన పాపం మేడం ఎవరో తెలుసా ప్యారోస్టర్స్ నన్ను డబ్బు నోడనుకుని లవ్ చేసింది కానీ నాకు డబ్బు లేదని తెలియగానే చెత్త బుట్టలో పడేసినట్టు పడేసి వెళ్ళిపోయింది నేను ఎంతో చెప్పాను బ్రో మేడం కి మీరు అనుకున్నట్టు నేను ఉంటాను మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటానని బ్రతిమాలాను రే నువ్వు వేస్ట్ రా నీకంత లవ్ చేసే అర్హతే లేదని నటి రోడ్డులో నిలబెట్టి వెయ్యి రూపాయల చేతులు పెట్టి వెళ్ళిపోయింది బ్రో ఇప్పుడు నేను లైఫ్ ని రిలైజ్ చేశాను లవ్ అంటే ఏంటో అర్థమైపోయింది నన్ను ఒప్పుకో అని అంటోంది ఇప్పుడు చెప్పండి నన్ను తనని ఒప్పుకోమంటారా చెప్పండి తనకి ఓకే చెప్పాలా చూసావా ఇంకా ఏం మించిపోలేదు ఫ్లైట్ కి చాలా టైం ఉంది త్వరగా వెళ్ళిపో ఓ డబ్బులు లేవా ఇదిగో ఆటో పట్టుకుని ఎయిర్పోర్ట్కి పోయా సిస్టర్ ప్లీజ్ డోంట్ క్రై కాదు కార్తీ నన్ను నిజంగా ప్రేమించినప్పుడు నేను వాడిని అర్థం చేసుకోలే ఇప్పుడు నేను వాడిని ప్రేమిస్తున్నాను కానీ వాడు నన్ను వద్దంటున్నా వాడు నన్ను వద్దన్నా కూడా ఎప్పుడు నా కార్తీక్ ఇక్కడే ఉంటాడు ఫ్రెష్ గా మొదలు పెడదామా పేరు కార్తి జిమ్ కోచ్ నెలకి పదిహేను వేలే జీతం అమీర్ పేట్ లో ఇల్లు ఉంది టెన్ బై టెన్ రూమే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా
తనని తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేమించలేను నా లవ్ నిజమైంది తను ఖచ్చితంగా నా కోసం వస్తుంది నీకు నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అని చెప్పమన్నా నువ్వు చెప్పినప్పుడు తన కళ్ళని చూసావా తన మనసులో నేను ఉన్నాను తను నన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళాను